ताइवान से चाइना को अंग हो रहा युक्त रहा से ताइ चाइना को यूनिफिकेशन सांति पर न होश बने अमेरिकन वाले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में को कसम खाई जाए ऐसा संसार का गाड़ी चाइनीज़ जर्गा गाड़ी ताइवानीज़ का गाड़ी पर अपने पर कांग्रेस में अपनी उधर एक एक्ट बनाया गया था ताइवान � बात रहा हूँ अमेरिकी को समझ में तो अत्यार पेपर ही है उनको उल्लेख मात्रा में संसार में सभी बंदा संसार में सभी बंदा करप्ट पॉलिटिशियन जरूर आएगा सभी बंदा बेपारी का कब्ज़ है मैं बेपारी बड़ा खरीद बिक्री होने राजनीति की जरूर आएगा देश अमेरिका हो और यो यहाँ आमिले धेरे मानसिलाई टोबैको कंपनी लिए चेक मारी है का उदाहरण ना रुचन पहले सी बनने में जी शुरू देखी नहीं हॉकीस बन जाएंगे वो आर्म मंगर रही ना मतलब युद्ध उन में दी युद्ध में जान पर सब बने रहा हर एक चोटी युद्ध को पक्ष में किसी में चाइना लाइट ठेका लगा चाइना को मत रहना औरू 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 युद्ध औरू कुछ मानी संदर्� हार्ड लाइनर हॉकीस बन सकती है तेरे फॉरेन पॉलिश में वही ना दो ब्रो हॉकीस बने तो अलग सा हॉकीस बने एकदम ही युद्ध में जाऊँ की जाऊँ जानू पड़ता है मेरे अमेरिका ले ठोक देने पड़ता है स्ट्राइक करने पड़ता है बन्ने रहने जानी था वो तो कैटेगरी भी तरकी होनी नहीं इनका सपोर्टर रो इनको बाएक ठीक ठोक ठीक ठोक बाएक तो क्या बेचने होने जाएंगे तो अरे थप्पड़ मिलिटर का मिलिटरी बेहतर है चाहिए थप्पड़ इस्टाब्लिशमेंट बेहतर है चाहिए रेस्पॉन्सिबल मैन से ले ये इस तो कर प्रोबोग कर नहीं होता इन्हें बंदा बंदे और राष्ट्रपति ले चाहिए इन बने नहीं दो यार तिलागनी कुर यो प्रशासन ले जाओ अनुमति न दिया दस्तो बने रख ठीक ठीक पड़े रहो अनुमति है ना अनुमति प्रशासन अनुमति न दी तो जाने सकते नहीं ना अमेरिका को नहीं बनी मैसेज बाहर बैठे रोक दिन जाने भी पासपोर्ट तीन को तीन दिन सस्पेंडेड होने जाएगा तुम्हारे स्नोडेन को ठेका रोशिया में कर सस्पेंडेड � एक मात्र संसार को सुपर पावर दावी करते हो उल्लेख जापनी करना शक्ति हो अमेरिका ले अमेरिका ले तो थियो चाइना बे बने को सोवियत यूनियन को लैप्स भाई चाहते हो चाइना आज आपको ठोम है थी ना भारत बनी अथवा बताओ मैंने ब्राज़ील बनी बनो जब ने तीन रुपनी और ले जाती सामरिक इशारे आर्थिक इशारे बो रच चाइना चाइना में बंदा देरी बल्लू सा, बंदा है ना और इसको और तो क्या होने से यो वाणी को क्या वाणी चाइना अमेरिका बंदा बल्लू बच्चा है वाणी आई ना ये जो को बंदा सही तुलना कर रहा केरी देरी बल्लू सा चाइना आई ली उसको सामरिक हिसाब ले बनी बल्लू सा उसको टेक्नोलॉजी को हिसाब ले बनी बनी बोलते हैं फाइव जी क्यों बनो ना एक चीज़ लाइक फाइव जी का ले शुरू में प्रयोग करो था इन्हें तो तो आया तो फाइव जी को लड़ाई तो था तो तो प्रो चीज़ में टेक्नोलॉजी में आता है चाइनीज़ जरूर ऐली बलिया होते हैं सन इसको असर होना चाहिए इसको असर चाइनीज़ � तेज कहाँ ले थुशी डाइट ट्रैप तरफ आगे मेरे तो मेरे जेम वाले तो तरफ अली बड़ी हमी छह नवे बंदा बड़ी सोंगे कि नवे छह नवे में चाइना अमेरिका को तुलना में कमजोर नहीं थी वो है ना तेरी वाला अमेरिका लाइक अमेरिका एक लोटी सुपर पावर थी वो तो मैं को एक लोटी चलती हो उसको संसार में है ना एक लोटी चलती हो छाना में मैं अपनी ठेके इस्तेमाल करता हूँ तो एक एक किस्म को तो मिलिटरी ड्रिल एक्सरसाइज होने आवश्यक है बाहर अन्य अमेरिका नले वरी परी आपनों मिलिटरी बिल्डअप पढ़ाए ह� जापानीज़ अर्गों में समर्थन लेने पर समय ने त्यों संबंध लाभ नहीं बिस्तार करे और ऐसे तत्व पहले यदि अमेरिका नर्गो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है नॉन जवाने प्रश्न भाषा में चाइना लाइट तो हाल गया उन्हें तेरा मिलिट्री सामरी की साले स्वाइनी की साले चाइना लाइट तो हाल गया उन्हें कुरा लिखी हुआ चारा उन्नीस से सत्रह उन्नीस से सत्रह को स्ट्रेटजी में आया नुस्खा बाईस में वाली सॉफ्ट वर्क हुआ सत्रह को स्ट्रेटजी है नुस्खा वानी प्रश्न सं चाइना लाइट यहाँ ठीक ठाक गर्नु पर्छ हाम्रो यस्तो लिथल फोर्स निर्माण गर्नु पर्छ त्यो इन्डो पेसिफिक रिजनमा भयंकर आणविक समेत आणविक क्षमता सम्म बिल्ड अप गरेर चाइनीज लाई ठीक ठाक गरेर अमेरिकनहरुको हेजेमनी लिडरशिप त्यो रिजनमा कायम गर्नु पर्छ र अमेरिका नै संसारको एकमात्र नेता हो भन्ने प्रष्ट आशयको डकुमेन्ट छ 
अब तैयार भाषा भी तेई है बाइस में आँदा अलग तर चाइना शत्रु नहीं मान चाइना शत्रु मान रिया चाइना का विरुद्ध में हमें सपोर्ट करने लेखे महत्व के साथ लगे अब यह परिस्थिति में तो अमेरिकन ना प्रोभोक तैयार आपको फोरेन पोलिशी बना कुछ देश शत्रु घोषित कर बना प्रोभोक तो सकू संसार बिथोलने हिंसा युद्धतर्फ जाने तैयारी तो अमेरिका ने गई सकता अमेरिका को चाहना शांति को होने भाई प्रश्न देखी सको तस्त परिस्थिति में चाइनीज तो लेवल में अमेरिका आपको शत्रु मने का छेन उ अज भी हम कोअपरेशन चाहूं भाई कुछ कर फायर एक्सचेंज नहीं भोप अमेरिका ने भी चाइना को केन्द्र में हाँ मेनलैंड के चाइना में हाँ सकते हैं तो ठूल युद्ध हो चाइना ने अमेरिका को मेनलैंड में हाँ सकते हैं तो ठूल होनी भिक्टिम को ताइवान हो ताइवान होने ताइवानीज सचेत हो तैयार अलग हेन पेलोसी को नेन्सी पेलोसी को आगमन में ठूल तेज के विरुद्ध में प्रदर्शन भग तर वेस्टर्न मीडिया ने तो क्या देखा छाइन ये कुछ हम बस को होटल बाहर प्रदर्शन प्रदर्शन भाषा है तो हुई जाँच थपिद जाँच अब अस कारण अब तेल राजनीतिक दिशा कता लिंब हेन बांगी है क्योंकि तेल यूनिफिकेशन को पक्ष में प्रो चाइनीज हर को संख्या भी बढ़ा सकता अभी पैला को पाली मैं लगे ते बेला तो एंटी चाइनीज प्रो अमेरिकन को अलग रेटिंग बढ़ा थे जो लगता मैं ते बेला छियानबे को हो अ बिर्सो भी है मैं लग संसार संसार का मानेहर संसार का देश चाइना रमेरिका को युद्ध होना दिदन हो अमेरिका में सेना भित्र और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी भित्र अरुण तैंक सीनियर अफिशर एडवाइजर भी यह कदम लाइम मैने छन हे तो अमेरिका एक एक ठाव में छेन है नेन्सी पेलोसी ने ताइवान लोभोक करना खोजे ते विवाद उत्पन्न खड़ा करें धमिलो पानी में मछा मा मरना खोजे जस्ते अमेरिकी राष्ट्र भि अमेरिकी राज्य भि कंग्रेस भि रोलिटिकल डिस्कोर्स में इसको ठूल चर्चा होना सकता इसको विरोध होना सकता है यो तो पब्लिक ओपिनियन भाई चीज तैं अब तैंक यूनिवर्सिटी ने कसरी रेस्पोड कर चाइना और अमेरिका युद्ध को संघार में जाने तैंक विद्यार्थी तैंक को जनमत ने तैंक यूनिवर्सिटी का विज्ञ चाइना विज्ञ अंतरराष्ट्रीय मामला का विज्ञान कसरी धारणा बना पब्लिक ओपिनियन कदाबड़ी होने कुरासमें इसको अर्थ राख है तो थुसी टाइप ट्रैप भाई थुसी टाइप भी एकजा जनरल फिलोसफर टाइप को मानी थे प्राचीन काल में यो ग्रीस को वरीपरी अभी तो ठूसी टाइप ट्रैप बने एट सर्टेन काल में एटा उदयमान शक्ति आपको उदय लायम राखना चाहता रर्क अस्तय होते शक्ति इतिहास में कस्त हो राष्ट्र अस्तय होते जर्क राष्ट्र उदय होते जो इतिहास में धेरे चोटी भाषा संसार में है यूरोप का कतिपय देश बेला उदयमान थे पच्चीस पतन होने भर ती यूरोप भी कमजोर राष्ट्र अभी है तब संसारक शासन कर ब्रिटेन साम्राज्य अभी सानो है तुलनात्मक रूप से हैसियत संसार में अभी सान तस्त तो थुसी टाइप ट्रैप बने के भाजा उदयमान राष्ट्र रब अस्ता राष्ट्र अलग को तैं विश्वव्यवस्था हेन अमेरिका अस्ता मतलब कमजोर 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 होते थे तो अमेरिका भित्र का लेबरल थिंकर मैं हंटिंगटन अमेरिका या वेस्ट चाह कमजोर हो और चाइना चाहिए तुलनात्मक रूप से बलि होते भाई उनके भनी भनी सके अस्तरीय क्लास अफ सिल्स लेख्ते खे अर कई समय वेस्ट को आपको शक्ति रहता भो अनुमान थी तर तो यो दुई हजार दस रंद्रह पछाड़ी चाहे चीन को उदय को जो गति हो तो एकदम छिटो छिटो भार अमेरिका को जो संगकट हो अमेरिका भित्र को संगकट अमेरिका को अर्थतंत्र को गिरावट ये झन छिटो छिटो भाई उदयमान शक्ति रस्ता शक्ति को बीच में कि युद्ध चाहे अवश्य भावी होने हो कि सर्टेन इतिहास में युप्रो प्रमाण कि धेरे प्रयत्न करा युद्ध टा न सकता अवस्था है क्योंकि तो बीच में युद्ध बा फायदा होने है एक किसिम के जिंगोइस्ट अति राष्ट्रवादी अभी युद्ध बा आर्थिक मुनाफा करने हथियार व्यापारी हथियार कंपनी है ती हथियार कंपनी सपोर्ट कर राजनीतिक नेता है तब नामी लिखे पेलोसी भी तैंको ठूल कर्पोरेशन रामी सद पैसा दिए चुनाव जिताने पात्र संसार में सब भाई संसार में सब भाग करप्ट पोलिटिशियस सब भाग व्यापारी को कब्जा में व्यापारी बड़ खरीद बिक्री होने राजनीतिज्ञ देश अमेरिका हो अब यह यहाँ हमीर धेरे मानेला यहाँ कतिपय पंडित के अमेरिका में भ्रष्टाचार होने लगता अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव भर खुलाम खुला चेक बाँटी 
टोबैको कंपनी चेक भाई उदाहरण है अब हथियार कंपनी ने कति पैसा दिशन अभी जो अभी प्राइवेट यो आर्मी राख्ने कंपनी पैला तो ब्लैक वाटर भो जिस पीछे कुख्यात बड़ा नाम ही परिवर्तन गयो ति तिंदर को काम प्राइवेट आर्मी सप्लाई करने यद्यपि मैं तैं गई तर तो महत्वपूर्ण कुछ हो कि भादा खेल अब तिंदर ने उकाशन तो हथियार व्यापारी जिंगोइस्टर अभी तो युद्ध करें तो देश को रिशोर्सेस कब्जा करे आपको व्यापार बढ़ना चाहने मानसर है तो व्यापार बढ़् भी व्यापारी तो अर्क देश के चाहिए कमजोर पार हरा कब्जा करना चाहन अथवा आपको पपेट अथवा पौन अथवा के भाई हमी मोहरा अथवा तो चेस में के भाई तेल पिशा पिशा पिशो बना चाहन है ते तेरी गिर आपने हिसाब से खेला चाहन एवं तस्त टेन्डेन्सी राजनीतिज्ञ को अर्थतंत्र संहां चाह व्यापारी को अभी खास कर युद्ध बड़ आर्थिक लाभ होने व्यापारी बड़ी चीज यो चीज चाहन अ प्रत्यक्ष हथियार बेचे लाभ होने एक खाले होने तो देश कब्जा कर सके तो देश हराइ सके तो देश घुणा टेका व्यापार का शर्त करो व्यापार का शर्त करे लाभ होने अर्क व्यापारी वर्ग हो हो ती सब युद्ध कन्फ्रेन्टेशन बढ़ा चाह कन्फ्रेन्टेशन बढ़ा अर्क एट समूह हो जिससे के भादा खेल प्रत्यक्ष युद्ध चाहें तर युद्ध हो युद्ध हो चाइना ने हमी खा चाइना फ्रीडम को शत्रु चाइना विश्व व्यवस्था को शत्रु वर्ल्ड अर्डर को शत्रु वाले भयंकर तेल प्रचारबाजी कर अमेरिका बड़ी भाग बड़ी युद्ध में के करा लगा लगानी करा लगा अभी बीच में तब तीन चार वर्ष को हेन प्रोपोगंडा का आधार में अमेरिकी भिपटी संकट सज में है मानको अवस्था दिन दिन बिग्रिया बिग्री तर युद्ध में हथियार में कंग्रेस ने बड़ी भाग बड़ी बजेट देखो दे है राष्ट्रपति मांग मग् कंग्रेस ने दीजिए योग के युद्ध युद्ध बट लाभ लगने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लगने ठूल गिरोह यो तब को अमेरिका में तो गिरोह के भादा खेल युद्धप्रति उक्सा अब ते तो युद्ध होस् भाँदन एट अर्क गिरोह हो तर युद्ध होने हवा पिता हवा पिता त्रास त्रासदी फैला हथियार को व्यापार करना वो चाहे में लग् र अमेरिका को आधारभूत अर्थतंत्र अभी इसी चलिया है इस कारण अगर मैं थुसी टाइप ट्रैप इसी उदयमान रस्तम भन अस्ता 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 उन्मुख अस्तमान भन सजी को के भर आगे शब्द तो बनाने कुछ तो दुईटा राष्ट्र को बीच में चाह युद्ध को संभावना अधिक हो रहा कतिपय ठाव में तो ट्रैप यो खतरनाक ट्रैप हो कि अभोइड करने स्केप करने पंछी नहीं नसक्ने करी तो खतरा हो रही को चीन लो थुसी डाइट ट्रैप ने मजा व्याख्या कर तब हे चीन सामरिक या आर्थिक हिसाब से उदाऊ रही वर्ष में चाह अमेरिका पछाड़ी पर्स अभी हाराहारी में जो भैस और मानी प्रेडिक्शन भाग छिटो चीन चीन धनी होते क्या है चालीस पचास को प्रेडिक्शन भाग अगाड़ी नहीं चीन धनी भैस कि अमेरिका भाग भाई सको जो उसको दावा छद कि चीन को दावा छद ताइवान हम कुछ न कुछ बेला हम जमीन हो हम सोवरेंटी को हम लिखा भाई आज को दिनसम उसे जिस चीन को मत दावा है तब अलग इन्फर्मेशन आवश्यक हो चीन को मत दावा है तीन में कम्युनिस्ट क्रांति भैस जब कोमेन्तांग भागे ताइवान गए उन्चास में है कोमेन्तांग भागे गई सके अमेरिका ने तो भागे कोमेन्तांग को टेरिटोरी ताइवान रेस को सरकार वैधता दिए है तैं लमो समयसम चौरासी समझ मिलिटरी मार्शल ल डिक्टेटरशिप लगे कई फ्रीडम फ्रीडम डेमोक्रेसी को कुरे होना चौरासी समय हेन हाई मैं लगता है चौरासी समय हो मार्शल लिखे बेलासम इफेक्टिव भगवान पर्व अब यह यही अंतरराष्ट्रीय कानूनक विज्ञा ने बड़ी बता मैं तेज को विज्ञा हो तर इस विश्व को व्यवस्था को इसो अब्जर्वेशन मात्र कर अब यहाँ के होता भाई ते पाड़ी जब उन्नाइस सौ सत्तरी में अमेरिका को अर्थव्यवस्था एकदम बुझ् आवश्यक है अर्थव्यवस्था में संकट आयो तो संकट अमेरिकन कसरी टारे आप्ना कारखाना चाहे अरु दे गरीब देश का चाइना जस्ता देश में सारने रहा को सस्तो कच्चा पदार्थ या सस्तों श्रम शक्ति प्रयोग कर जस्त कम रेगुलेसन प्रयोग कर कम खर्च में वस्तु उत्पादन करने फिर ती अमेरिकन कंपनी के होने मलामाल होने अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होने गए रो प्रक्रिया में के होने अमेरिका भी बैंकिंग कैपिटल या फाइनेंस कैपिटल बलिओ भाइनातर्फ इंडस्ट्रियल कैपिटल सरो 
हो यो इंडस्ट्रियल कैपिटल छ रे चाइना सँग व्यापार गर्नु चाहिँ उनीहरुको लागि संसारमा उदेले सबैभन्दा सुरक्षित देखे चाइनालाई के त्यहाँ चाहिँ किन सुरक्षित देखे आमर्त्यसनको हिसाबले भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ सबैभन्दा एजुकेटेड जनशक्ति छ गरिब देश भए पनि लिटरेसी हाई छ एजुकेसनमा राम्रो छ चाइना त्यतिबेला म सत्तरी को अन्तिम तिरको कुरा गर्दैछु त्यसपछि हेल्थमा चाइनाको माओ माओकालीन चाइनामा जुन हेल्थमा लगानी गरिएको छ त्यसको हिसाबले चाइनामा हेल्थमा धेरै राम्रो छ होइन उ उसको चाहिँ झन्नै झन्नै विकसित देशहरूको हाराहारी तर्फ उन्मुख भएको हेल्थ व्यवस्था छ हेर्नुहोस् है गरिब भए पनि किन लगानी गरिरहेको छ पब्लिकका लागि बेला उति बेला होइन अनि यो हिसाबले उनीहरू यतापट्टि आए र यो यतापट्टि आइसकेपछि उनीहरूलाई अब के थियो भने चाइनासँग रिलेसनसिप नर्मलाइज गर्नु आवश्यक थियो अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले ताइवानलाई हिजो दिएको जुन स्ट्याटस हो ताइवानलाई नै जुन मान्थे नि त त्यो स्ट्याटस क्यान्सल गरेर चाइनालाई नि चाइना माने चाइ चाइ ताइवानको नाम चाहिँ पिपल्स रिपब्लिक अफ पिपल रिपब्लिक अफ चाइना पी के पिपल रिपब्लिक अफ चाइना होइन नि कस्तो सरी सरी पी के अरे रिपब्लिक अफ चाइना आरओ आरओसी भन्थ्यो भने यता चाहिँ मेनल्यान्ड चाइनालाई चाहिँ पिपल रिपब्लिक अफ चाइना भनिन्थ्यो र उनीहरूले आरओसी लाई अब आरओसी नमानेर त्यसलाई ताइवान मात्रै माने अब हेर्नुहोस् है चाइना नमानेर ताइवान माने उनीहरूले अफिसियल डकुमेन्टमा अनि अनि चाइनिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाइना मानेर के भन्यो भने त्यो ताइवान स्टेट भन्ने यस्तो पट्टी भन्छु नि हामी ताइवान पट्टी भनेर अब कोही ट्रान्सलेसन किन भन स्टेट भनौँ होइन त्यो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो 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 स्टेटदेखि दुवै प्रपर्टीका जनताहरू चाहिँ के चाहन्छन् भन्दाखेरि शान्ति चाहन्छन् र दुवै जनता एउटा युनिफाइड चाइना चाहन्छन् भनेर अमेरिकनहरूले अफिसियल डकुमेन्टमा वान चाइना पोलिसीलाई इन्डोर्स गरे तर पिसफुली यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ दाबी थियो र पिसफुली नबैन्जेलसम्म हामी ताइवानलाई चाहिँ हतियारहरू दिन्छौँ भन्ने थियो र अर्को के थियो भने अब पोलिटिकल रिलेसन चाहिँ हाम्रो ताइवानसँग चाइना ताइवानसँग रहँदैन इको न इकोनोमिक र कल्चरल भन्छ होइन भनेको व्यापार सेपार चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन र चाहिँ कल्चरल पनि रहन्छ भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ काङ्ग्रे कङ्ग्रेस मेन उमनहरू आएको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य त सिनियरका सदस्य आउनेलाई चाहिँ उनीहरूले कल्चरल एक्सचेन्ज भनेर भन्छन् कि अब त्यो कल्चरल एक्सचेन्ज मात्रै हुँदैन अब उनीहरूले आफ्नो शक्ति देखाएर प्रोभोक गरेको कुरा त्यसैले वान चाइना भन्ने चिज चाहिँ चाइनाको कुरा होइन होइन वान चाइना पोलिसी इन्डियाले पनि मान्छ हामीले पनि मानेको छ अमेरिकाले पनि मानेको छ रसियाले पनि मानेको छ होइन संसारका कुनै ठुला राष्ट्रहरूले दुईवटा चाइनाको कुरै गरिराखेको थियो भन्नुहुन्छ भने एकाध भाग होइन त्यस कारणले चाहिँ स प्रश्न चाहिँ वान चाइना चाइनाको मात्रै कुरा होइन होइन तपाईँको त्यहीँ त्यहीँ भित्र भएका ताइवानमा भएका पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि सब वान चाइनाको कुरा गर्छन् तर त्यहाँ कसैले चाहिँ यो अहिलेको मेनलेन चाइना अन्तर्गतको वान चाइना भन्छन् भने त्यहीँ पनि पिसफुल युनिफिकेसन स्वतन्त्र होइन स्वतन्त्र पनि छन् अलिक थोरै छन् तर तपाईँको त्यहाँ भित्रको संसद प्रतिनिधित्व भएकाहरूले चाहिँ अहिलेको आरओसी भनेको ताइवान जसलाई ताइवान भनिन्थ्यो सुरुमा त्यसको अन्तर्गतको वान चाइना भनेर व्याख्या गर्छन् होइन अब त्यो त उनीहरूले पाउने नि भएन आफ्नो कुरा बोल्न होइन त्यसैले वान चाइना पोलिसी चाहिँ अमेरिकनहरूले पनि मानेको चाइनिजहरूको त प्रस्तावै हो इन्डियनहरूले पनि मानेको हामी हाम्रो के हो हामी वान चाइना पोलिसी होइन हाम्रो फोरेन पोलिसी हो त्यस कारणले यो स्थिति भइसकेपछि चाइनिजहरूले ताइवानलाई आफ्नो टेरिटोरी थान्नु अस्वाभाविक त हो अहिले यो त्यो सभामुखको भ्रमणले चाहिँ खास ताइवानमा उनीहरू के सन्देश दिन चाहन्छ होइन यस्तो सन्देश तिनीहरूको दुई तिनवटा सन्देश हुन्छ एउटा चाहिँ जस्तो यो पेलोसी भन्ने मान्छे सुरुदेखि नै हकिस भन्छ हामी वार मङ्गर होइन मैले युद्ध उन्मादि युद्धमा जानुपर्छ भनेर हरेकचोटि युद्धको पक्षमा किसिमले चाइनालाई ठेगा लगाउँछ चाइनाको मात्रै होइन अरू 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 युद्धहरूको पनि सन्दर्भमा चाहिँ एकदम उनीहरू चाहिँ हार्डलाइनर हकिस भन्छन् तिनीहरूले फोरेन पोलिसीमा होइन डोब्रो हकिस भन्ने तलन छ हकिस भनेको एकदमै युद्धमा जाऊँ कि जाऊँ जानुपर्छ हामीले अमेरिकाले ठोक दिनुपर्छ स्ट्राइक गर्नुपर्छ भन्नेहरू हुन्छ नि त हो त्यो क्याटेगोरी भित्र के हुने नि अनि यिनका सपोर्टरहरू यिनको फाइनेन्सियरहरू यिनलाई पैसा दिने भन्छु नि जसले पैसा सपोर्ट गर्छन् त्यहाँ अनि प्रोपोगेन्डा त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ गर्ने तिनीहरू छन् होइन अनि सिङ्गो मिडिया त्यहाँ हकिस छ सिएनएनदेखि तपाईँले अहिले अहिले न्युजहरू हेर्नुहोस् तपाईँले कहाँ न्युट्रालिटीको न्युज भेट्नुहुन्छ र सबै प्रो अमेरिकन न्युज बाहेक ठिक थियो ठिक थियो बाहेक त के भेट्नुहुन्छ होइन तर थुप्रो मिलिटर मिलिटरी भित्र चाहिँ थुप्रो इस्टाब्लिसमेन्ट भित्र चाहिँ रेस्पोन्सिबल मान्छेहरूले यो यस्तो गरेर प्रोभोक गर्नुहुँदैन भन्दा भन्दै र राष्ट्रपतिले चाहिँ एम भने नि दुई अर्थी लाग्ने कुरा बोल्दा बोल्दै होइन मेरो उसमा सिनियर छैन भन्दा भन्दै मलाई त्यो झुक्याए जस्तो अनि सेनाको प्लेन चढेर चाहिँ कुनै मान्छे ल्यान्ड गर्छ भन्ने भनौँ अथवा सेनाले स्कट गर्छ भन्ने सन भनिएको थियो अनि त्यो के राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन 
त्यहाँ यो प्रशासनले चाहिँ अनुमति नदिया जस्तो भनेर टीका टिप्पणीहरू आयो अनुमति होइन अनुमति प्रशासनले अनुमति नदिए त जानि सक्दैन नि अमेरिका कुनै पनि मान्छे बाहिरबाटै रोकिदिन्छ नि पासपोर्ट तिनको तिन सस्पेन्डेड हुन्छ नि तपाईले स्नोडेनको चाहिँ ठ्याक्क रसियामा गरेर सस्पेन्डेड भएको होइन पासपोर्ट कहाँ तपाईँले अमेरिकामा जस्तो स्वतन्त्रता छ भने ठान्नु भएको त्यस्तो छैन त्यहाँ तपाईँ त्यसरी कडा हेर्नुहुन्छ भने न्यासनल सेक्युरिटी भन्ने एउटा 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 चिज बहानामा उसले तपाईँको जे पनि जहाँसुकै तपाईँलाई जे पनि गर्न सक्छन् उसले ड्रोन हानेर मारिदिनु सक्छन् तपाईँलाई नेसनल सेक्युरिटीको नाम अमेरिकाले आफ्नो नागरिक मारेछ ड्रोनबाट आकाशबाट ड्रोन हालेर नेसनल सेक्युरिटीको नाम तपाईँको हरेक चिज सस्पेन्डेड हुन्छ उद्योग त्यसो गर्छ होइन त्यसो भए त्यो वा वाइड एन्ड प्रशासनले हामी अनुमति दिएको छैनौँ भनेर जुन किसिमको एउटा फेस सेभिङ गरिरहेको छ नि अघि तपाईँले नि भन्नुभयो हामी यो यो जबरजस्त रूपमा चाइनासँग चिडिन चाहनु भनेर यो प्रशासनले राजनीतिक भाषा बोल्यो भनेर भन्नुभयो त्यसको अर्थ के हो त्यसो भए होइन त्यो त्यो चाहिँ धमिलो पानी सृजना गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धमिलो पानी भनेको कस्तो भने अँ हामीले भन्दै थियौँ भन्दै थियौँ एउटा भन्यो अनि कसले कसले गर्दो त्यसो यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय जसले भोलि ठुला सुपर पावरको बिचमा युद्ध निम्त्याउँदैछ त्यो विषयमा तपाईँ यस्तो चाहना यस्तो यस्तो लटरपटर कुरा गर्न मिल्छ कसैले हा हामीले दिएको थिएन भने रोक्नु पऱ्यो नि त रोक्न सक्छ नि अमेरिकी राज्यसँग त्यो अधिकार छ नेसनल सेक्युरिटीको नाममा त तपाईँलाई उड्दै गरेको मान्छेको प्लेनलाई तिनको तिन खसाइदिने अधिकार छ उनीहरूले गराए पनि छन् उनीहरूले जहाँ जहाँ उनले जहाँ तिनको तिन पासपोर्ट चाहिँ उनीहरूको सस्पेन्ड गर्न सक्छन् अघि मैले भने तपाईँले स्टुडेन्टको त्यसो गरिहाल नि त रसियामा गएर मस्कोमा ल्यान्ड हुन पुग्यो न अर्को कुनै कन्ट्री थियो भने स्टुडेन्टलाई जसरी खोसेर लगिहाल्थ्यो जस्तो तपाईँले जुलियसँग साँझलाई बेलायतबाट तानेँ नि त्यसो गर्थ्यो झन् झन् त्यो चाहिँ सौभाग्यले संसारको सबभन्दा सुरक्षित ठाउँमा पुगेर बाँच्या छ के होइन मतलब भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि उनीहरूले यो सब यो अलमल 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 हो क्या अब उनीहरूलाई सिधै जान अनुमति दिउँ भन्दा एउटा सङ्कट भयो नदिउँ भन्दा उनीहरू यसलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छन् खास डेमोक्रेटिक पार्टीले चाहिँ अब आउने चुनावमा हामी चाइनामा टफ छौँ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छ एउटा बाटो त्यो छ होइन चाइनासँग चाइनासँग सरेन्डर गरौँ चाइनासँग सरेन्डर गरौँ भनेर त्यहाँ एन्टी चाइना सेन्टिमेन्ट बलियो छ कन्जरभेटिभ भोटरहरूको बिचमा खास गरेर होइन त्यहाँ त यो यो त कन्स्टिट्युएन्सी कस्तो हुन्छ भने ठुलो चर्चहरूको ठुलो हात हुन्छ अनि यस्तो अब मिडियाले प्रचारबाजी गरेर चाहिँ मान्छेलाई लटरपटर राष्ट्रवादी देखाउने अँ ब्रेन वास गरेर जिङ्गोइस्टिक राष्ट्रवादी टफ अन चाइना उनीहरूको त जहिले यस्तै हुन्छ टफ अन क्राइम सबै त्यस्तो हुन्छ टफ अन चाइना टफ अन भेनेजुएला टफ अन क्युबा होइन वहाँ ओबामालाई झन्डै आछु आछु पारेको जुन क्युबासँग चाहिँ सम्बन्ध नर्मलाइज गरेर त्यहाँ त्यस्तो जिङ्गोइस्टिक हकिस वार मगरहरू ठुलो सङ्ख्यामा छन् त्यहाँ बुझ्नु होइन अनि उनीहरूको एउटा तनाव हुन्छ होइन अनि त्यस कारणले गर्दा उनीहरू अहिलेको सिचुएसनलाई के गर्न चाहन्छन् भने चाइनालाई प्रभोक गर्ने चाइनालाई ह्यारेस गर्ने चा अब उनीहरू अमेरिकनहरू धेरै ठाउँमा ह्यारेस भए अफगानिस्तानमा ह्यारेस भए होइन अब चाहिँ युक्रेनमा पनि उनीहरू लगभग ह्यारेस नै भए किसिमको होइन चाइना चाहिँ के अरे अमेरिकन चाहिँ तपाईँको डिफेन्सिभ अवस्थामा छन् यो चुजले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यसो आफ्नो चाहिँ त्यो इमेज रिबिल्ड गर्ने होइन अलिकति भत्केको इमेज कमजोर देखिएको इमेजलाई रिबिल्ड गर्ने पनि उनीहरूको स्ट्राटेजी हुनसक्छ तर यो हाइली एक्सट्रिमली रिस्की होइन यो योभन्दा खतरनाक चिज चाहिँ के हुन्छ भल्ल तपाईँ मलाई बताउनुहोस् न होइन यो चाहिँ खतरनाक चिज हो क्या तपाईँले ताइवान चाहिँ चाइनाको अङ्ग हो र यो कुरा चाहिँ ताइ चाइनाको युनिफिकेसन शान्तिपूर्ण होस् भन्ने अमेरिकनहरूले अफिसियल डकुमेन्टमा को कसम खाइसकेको छ संसारका अगाडि चाइनिजहरूको अगाडि ताइवानिजको अगाडि र आफ्नै कङ्ग्रेसमा पनि उनीहरूले एक्ट बनाएको छ ताइवान रिलेसन एक्ट भन्ने छ एउटा होइन त्यो ताइवान रिलेसन एक्ट अन्तर्गत उनीहरूले ताइवानलाई कसरी हेर्छन् त्यहीँ क्लियर छ सबैले हेर्दा भइहाल्छ होइन यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी आउने कुरा चाहिँ रेस्पोन्सिबल अथवा ठिक कुरा होइन उन छ्यानब्बेमा पनि ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो र त्यहाँ एक किसिमको त्यहाँ मिलिटरी ड्रिल एक्सर्साइज हुने अवस्थामा भएर अनि अमेरिकनहरूले वरिपरि आफ्नो मिलिटरी बिल्डअप बढाए होइन झन् उनीहरूलाई उनीहरूलाई फाइदा अब त्यसमा होइन किनभने यस्तो छ चाइनिज भनेर गरे चाइनिजहरूको यस्तो एटिच्युड छ भनेर बिल्ड बिल्डअप गराए अनि तपाईँको जापानिजहरूसँग पनि अब चाइनालाई तह लगाउनुको लागि चाहिँ हामीले जापानिजहरूको पनि समर्थन लिनुपर्छ भने त्यो सम्बन्धलाई पनि विस्तार गरे अब अहिले त तपाईँले यदि अमेरिकनहरूको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी हेर्नुहुन्छ भने प्रष्ट भाषामा चाइनालाई तह लगाउने र मिलिटरी सामरिक हिसाबले सैनिक हिसाबले चाइनालाई तह लगाउने कुरा लेखिएको छ र उन्नाइस सय सत्र अठा उन्नाइस सय सत्रको स्ट्राटेजीमा हेर्नुहुन्छ बाइसमा अलि सफ्ट भएर आएको छ सत्रको स्ट्राटेजी हेर्नुहुन्छ भने प्रश्नसँग के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाइनालाई त्यहाँ ठिकठाक गर्नुपर्छ हाम्रो यस्तो लिथल फोर्स निर्माण गर्नुपर्छ त्यो इन्डो प्यासिफिक रिजनमा भयङ्कर आणविक समेत आणविक
तो अमेरिकन अरे लेना प्रोबोक करेगा वो तो पहले आपने फॉरेन पॉलिसी बनाने दा कुने देश लाये शत्रु घोषित कर बनाने उन्होंने जो मनी प्रोबोक तो करी शक्नु वो संसार लाये बिथोल नहीं हिंसा युद्ध तरफ जाने तैयारी तो अमेरिका ले करी शक्ता अमेरिका को चाहना शांति को इन्हें मने प्रश्न देखी जाए तेस्तो परिस्थिति में अपनी चाइनीज़ आरु लेते हैं टू लेबल में अमेरिका लाखनों शत्रु मारने का चाइनी उधर और जब भी नहीं आमी को ऑपरेशन जांच में बनने को रह गरी रहा था अब ओबामा काल में अली कती इंगेजमेंट बनने फॉरेन पॉलिसी में एवरेट एवरेट लिया है ओबामा ले आई ना त्यो बने को जी चाइनीज़ जैसे ना हम लोग प्रतिस्पर्धा आ सा तरह वार है ना इंगेजमेंट कर दे कर दे ठीक ठाक मालियाँ उन्हें बनने थियो तरह उधर ले सोचे आते चाइना में कम्युनिज्म कोलैप्स होने जा रहा है मिले बने इस तो व्यवस्था होने जा तेज़ पता है सब ठीक होने जा रहा है जस्तो बने ठाने तरह चा� अरे यूज़ी बेकार को हमें लिए बनी बना बनाया को कुरान जिस तो लाती हुई ना ये स्टी नजीक थी उधर हुई ना जो कुरान हमें लिए तेरी बेले अनुमान करी शक्य थी हुई ना और मलिक तेरी बेला बनी बनाया थे कि के कार्यक्रम में चाइना और अमेरिका को वार तरफ संसार उन्मुख सा आखिर तिस्तु 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 तरफ को आपको देखियो वही ना तीस कारण लेते थे पलक अपनी एमसीसी में क्लॉज किए थे वो बंदा केरी चाइना अमेरिका को सुरक्षा रण सुरक्षा लाई प्रतिहित ना होने प्रतिहित ना होने रात सुरक्षा चाचले संबंधन करने पाने में प्रश्न टक क्लॉज छते हैं वाला है ना अब अब चाइना रा अमेरिका को कोई तरीका को शान की गौर बिस्वास से नेपाल है अमेरिका ला सात दिन ऊपर है ना त्यो त्यो चीन एमसीसी अंदर का अन्य आमिले चाइना लाए गौर कुछ नहीं आमिले जो चाइना का ट्रीटी अंदर का आमिले की गौर ऊपर चाइना ला सात दिन ऊपर देने अन्य आमिले फंसियो फंसियो नेपाल देश में अब नेपाल चाइनीज़ रो अमेरिक सो इंट्री में आती कोई डॉक्टर दीनी काम ना करा बने जैसे ही बन जाए तो इसको ते इसको उचाई चीन को उचाई क्यों ना सकते रिएक्शन चाहिए क्यों ना सकते वही ना इसका इसका और एक रिएक्शन आ रहा हूँ जब आप बताएं आइल दो तीन लड़ा अनुमान करी है ऐसे ये जो आज के पत्रिकार मूल पत्रिकार में भाका अनुमान आ रहा हूँ इवन ग्लोबल टाइम्स देखी गार्डियन देखी ले रहा आरटी देखी ले रहा और वो रूम है आई ना अन्य साउथ चाइना पोस्ट ये तीन चार वाला यार नो वो बने तो माइले आई ना अथवा न्यूयॉर्क टाइम्स है नो वो नहीं चीन तो और के खाल को बैक है बड़ी बैक नोन्सा यहाँ नहीं रहे नोन्सा नहीं अब तीन चार वाला अब ये लेते हैं चाइना रा अमेरिका के बीच को अर्थतंत्र तर अमेरिका रा चाइना को अर्थतंत्र को डिसकनेक्शन होने को राले संसार में अर्थतंत्र में ठुलो डिसलोकेशन होने जाएँगे ये वाला ये वाला पार्ट होती होने जाएँगे दूसरे दूसरे तरफ संसार जान चाहिए जान देने अने तो डिसलोकेशन है हमें लेके होने जाएँगे संसार को आज मूल दूसरा अर्थ अर्थ व्यवस्था आर को बीच में आर को दरार ले क्यों चला ले कॉल बनाए करो तो इतना लाठा ले भी नहीं बुझा नहीं बाबा पंडित दरबो बुद्धि नहीं था कि स्वार्थ ले बोल सं साइना रा अमेरिका को दोन दमा तीस पड़ो मतलब चीन तो वही आर्थिक लड़ाई केरे सामरिक लड़ाई बाया ना वही � खुलो नराम रे प्रवाहित हो जाए, बैंक और उपचार नहीं, तमाको रात रात क्रेश होने, कोलैप्स होने ठहमा पहुँच सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम तो तो तवाई तवाई हो जाते हैं इसमें आई ना आई ना पर्लाइज़ जस्तो जाने हम शास्त्र में तीस तो पर्लाइज़ को खतरा सा आई ना एक अब त्यों तरफ जान देने वाला संसार जस्तो लाख समाले अन्य मिलिटरी सानो कॉन्फ्रेंटेशन ताइवान में केंद्रित कॉन्फ्रेंटेशन वाले तो इसको पहले बिक्टिम ताइवान होना कि नहीं मैच मारने दोषा कि नहीं बने तीस पचाड़ी बनो ना सानो तीनों एक्सचेंज नहीं बायो अतिया फायर एक्सचेंज नहीं बायो बने बनी अमेरिका ले बनी ताइवान को केंद्र मानो सकते ना कर चाइना ले बनी करे चाइना को केंद्र मानो मेनलैंड का चाइना मानो सकते ना तो ठुलो युद्ध होने चाहिए चाइना ले बनी तो अमेरिका को मेनलैंड म ताइवान ही हो आह आइने ताइवान हूँ जब दूसरा आला लिया रहा इली ताइवान ही जरूर सच्चे संदर्भ तमाले आला लिया हूँ जब नहीं पेलोसी को नेंसी पेलोसी को आगमन में ठुलो तेज को विरुद्ध मत यं प्रदर्शन बाबर हो तर वेस्टर्न मीडिया आली तो गुरे देखा का छाइना दूसरा आली हरने बांगी था कि ना तेरे यूनिफिकेशन को पक्ष हमारा प्रो चाइनीज हर उसको शंक्या भी नहीं पड़ा उन्होंने शख्स है मैंने पहला को पाली जी मला लाख सा तेरे वेला त्यो एंटी चाइनीज प्रो अमेरिकन को अलग दी रेटिंग बढ़ाया थी जस्ट तो लाख सा मला तेरे वेला छायना भी को कराओ अलग बीच यो भी न तो 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 राजनीति किसान तो दिशा में जाना शक्ति और अयले तो पहले है ना उन जब नहीं तो छोटा चाइना ले आपनों मिलिटरी एक्सरसाइज करी रहा था है ना जल्द तो पट्टी बनी है कुछ तो बीच अगवा 
अनि ती अरु अरु भागमा जहाँ चाहिँ ताइवानको क्लेम थियो त्यहाँ उले आफ्नो क्लेम मिलिटरी क्लेम नै देखाइसक्यो के अब यो भनेको त नराम्रो सिचुएसनमा गयो नि त जस्तो 1995 96 अमेरिका को छमताको मा ठूलो फरक छ त्यति बेला 96 मा एक मात्र संसारको सुपर पावर दाबी गर्छ र उले जे पनि गर्न सक्थ्यो अमेरिकाले अमेरिकाले त्यो थियो 96 भनेको सोभियत युनियन कोल्याप्स भइसक्या थियो चाइना आजको ठाउँमा थिएन भारत पनि अथवा तपाईले ब्राजिल पनि भन्नुहुन्छ भने तिनीहरु पनि अहिले जति सामरिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले बलियो भइसक्या थिएनन् आज भारतै धेरै बलियो छ नि हिजोको भन्दा ब्राजिलले धेरै बलियो छ हैन आर्थिक हिसाबले पनि बलियो छ हैन मिलिटरी हिसाबले पनि बलियो छ अहिले के छ मिलिटरी र आर्थिक दुबै हिसाबले 96 भन्दा अमेरिका कमजोर छ र चाइना 96 भन्दा धेरै बलियो छ बुझ्नु भएन अब यसको अर्थ के हुन्छ यो भनेको के भने चाइना अमेरिका भन्दा बलियो भइसक्यो भने हैन हिजोको भन्दा चाहिँ तुलना गर्दा खेरि धेरै बलियो छ चाइना अहिले उसको सामरिक हिसाबले पनि बलियो छ उसको टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि बलियो छ हैन 5G के हो भन्नु न एकछिनलाई 5G कले सुरुमा प्रयोग गरे त हैन त्यो त्यत्रो आए त 5G को लडाई त छ त थुप्रो चीजमा टेक्नोलोजीमा चाहिँ चाइनीजहरु अहिले बलिया हुँदै छन् यसको असर हुन्छ यसको असर चाइनीजहरुले पनि यसै ब्याक डाउन गर्दैनन् होला हैन अमेरिकनहरुले पनि गर्दैनन् नगर्ने ठाउँमा पुग्छन् र अलि ठूलो क्षति हुने सर्तमा गर्न सक्छन् त्यसकारणले थुसी डाइट ट्र्याप तर्फ अघि मैले तपाईलाई जे भने त्यो तर्फ अलि बढी हामी 96 भन्दा बढी छौ के किनभने 96 मा चाइना अमेरिकाको तुलनामा कमजोर नै थियो हैन त्यतिबेला अमेरिकालाई अमेरिका एक लौटी सुपर पावर थियो तपाईको एक लौटी चल्थ्यो उसको संसारमा हैन एक लौटी चल्थ्यो हैन उनीहरुको अफिसियल डकुमेन्ट भन्यो हामी ग्लो हामी एक हामी चाहिँ एक्सेप्सनलिज्म भन्ने उनीहरुले प्रयोग गर्छन् जहिले सके पनि हामी एक्सेप्सनल हो संसारमा हामीले कुनै नियम मतलब हामी विशिष्ट हौ युनिक हो यस्तो 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 अहंकारी दम्भ छ उनीहरु सँग हैन अनि त्यो दम्भ अहिले धेरै कमजोर भएको छ र अमेरिका अमेरिका कमजोर भयो भनेरै अमेरिकालाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर डोनाल्ड ट्रम्पहरुको मुभमेन्ट चाहिँ किन बलियो भएको छ अमेरिका कमजोर हुँदै छ र न त्यो मुभमेन्टले तपाईलाई ठाउ लिएको छ अमेरिका ग्रेट अगेन भन्ने ग्रेट किन बनाउँछ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेको यो ग्रेट हुन छोडो ग्रेट हुने प्रकारमा लेस ग्रेट छ हिजोको भन्दा त्यसकारणले फेरि बलि ग्रेट बनाउनु पर्छ भनेको दाबी हो नि त त्यो त्यसैले त्यहाँ भित्रको त्यहाँ भित्र एउटा कन्जर्भेटिव फोर्स अथवा जिंगोइस्टिक फोर्स भन्छु मैले यो के भन्छु हामी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियतावाद छ नि अनि अघि मैले भने त्यो अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई आफ्नो आर्थिक अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई फ्युल गर्छ के त्यसले हतियार बेच्ने वर्गले हतियारबाट फाइदा हुने वर्गले अनि हति युद्ध भयो भने चाहिँ तपाईलाई लाभ लिने वर्गले चाहिँ त्यसलाई भयंकर उचालेको हुन्छ त्यो सबै अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ नि त त्यस्तो हो जस्तो अब यो अमेरिकाले चाहिँ एकापट्टि रुसलाई पनि यो युक्रेन युद्धमा रुसलाई इंगेज गराएर रुसलाई त्यतै एउटा भूल भुलाइमा पारेको र काहीँ न काहीँ रुसलाई पनि त्यहाँबाट अलिकति निस्किन गाह्रो जस्तो छि धेरै क्षति त युक्रेनलाई परेको छ त्यसमा इंगेज अमेरिका पनि छ प्रत्यक्ष अमेरिका युद्ध नलडे पनि त्यसमा छ चीनलाई पनि ठ्याक्कै यता ताइवानको यस्तो यो यहाँ यहाँ इंगेज गराएर उनीहरु यो विकासको यो गतिलाई चाहिँ धीमा बनाएर आफु सधैँभरि सुपर पावर रहिराख्ने अघि तपाईले एउटा त्यो थ्योरी भन्नुभयो ठ्याक्कै त्यस्तै त्यही त्यो थ्योरी अन्तर्गत काम गरिरहेछ उता युक्रेनलाई रुससँग भिडाउन ना होइन अब ताइवान र चीनलाई त्यस्तो त्यस्तो कोसिस गर्छन् जस्तो कुनै पनि युगमा आफू शक्तिशाली भएका क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रिय रूपले शक्तिशाली भएका राष्ट्रहरु चाहिँ युद्ध मार्फत आफ्नो हेजेमनी छ नि काइरा त्यो संसारको सबै राष्ट्रले गरे हैन हिजो डच एम्पायरले गयो हैन तपाईको ब्रिटिश एम्पायरले गयो अनि तपाईको यो अमेरिकन एम्पायरले पनि अब गर्दै छ हैन अनि त्यो त्यो हुँदा खेरि तपाईले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तर कहिले के कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो युद्धमा नि जो रसियन तपाईले रिभोलुसन हेर्नुभयो रसियाको हिस्ट्री अलिकति थोरै हेर्नुभयो भने पनि प्रश्न के देखिन्छ भने रसियनहरुले चाहिँ जापानसँग हारेपछि र अरु त्यस्ता युद्धहरु हारेपछि रसियाको भित्रको जारको चाहिँ शासन के भयो धर्म पुग्यो के त्यसकारणले कहिले के के हुन्छ भने युद्धले तपाईलाई कहिले के पुनर्जीवन दिन्छ युद्ध कम खर्चिलो भयो भने जस्तो अमेरिकनहरुको अर्थव्यवस्था चाहिँ 90 मै लगभग संकटमा थियो अनि उनीहरुले इराक र अफगानिस्तानहरु त्यस पछाडी भन्नु 90 पछाडी 90 र पहिलो 81 शताब्दीको पहिलो दशक इनहरुतिर आउँदा खेरि चाहिँ अनि तेलमा चाहिँ भकुमार लुट गरेपछि अधिपत्य जमाउ अधिपत्य जमाएर त्यो अब अमेरिकाको व्यवस्था त तपाईको संसारको आधा भन्दा बढी त पोलुसन अमेरिकाले एक्लै गर्छ नि त तेल एक्लै त्यति कन्ज्युम गर्छ के तपाईको इनर्जी संसारको हैन अनि त्यो त्यो तेल चाहिँ सस्तोमा लुट गरेर चाहिँ फेरि अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई धान्ने काममा त्यसले सघाए 
है एकपटी चाइना तीर उद्योग धंदा सारे तो संकट टर्ने वाला थे तो सगाए वो चाइनीज को लाइफ प्लस भो है इवेन्चुअली तैंत ठूल लस भो आर्थिक स्टैटिस्टिक्स अर्थशास्त्र के लिए बटा है मचे को लस तो पैसा को लस को कुरा कर लस तो राज्य भाषा भर तर फायदा तो निजी व्यापारी भेल कंपनी भैन इंडिया अच्छे को होना सकता तर तो युद्ध में बड़ी क्षति भो तो युद्ध ने भिपटी अमेरिकी सत्ता को विरुद्ध में अमेरिकी कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट सीस्टम के विरुद्ध में ठूल सेंटिमेंट भी सृजना कर सकता और अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं के सकता गिराई दिन सकता क्योंकि अलग नहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था गिरावटतर्फ संसार सब है अब अब यूक्रेन को युद्ध बड़ी अमेरिका धेरे ठूल लस रशिया फायदा भग तो स्टैटिस्टिक्स नहीं आई सके है तेलक आए है तेस कारण तेल नहीं अब डलर में किनबेच होने भूगी सको तेस कारण यह चीज में दुईट है अमेरिका अब अमेरिका अब अब तर अ विश्लेषण कर अमेरिका ठूल डैमेज होता इस ताइवान को केस में अब यूक्रेनक केस में अमेरिकन अभी हथियार दी रह अब पच्ला न्यूज अंतर्गत हथियार रशियन ने ध्वस पारि रहे हथियार ने खास यूक्रेन में बचाई रहा छेन भेर भोलि का दिन में के होता है तो लस नहीं हो फिर है उसको मनोबल में लस हो आर्थिक हिसाब से लस हो अब ताइवान अब मैं लगता चीनस या रशियासंग युद्ध करने कुछ में अमेरिकन तैयार होते हैं तो तैंक दिदेन होगा लग्स जो लगता है मैं ताइवान को रक्षा हमें जो सुक मूल्य चुका अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडन ने भूमि तो है तो तो अब ये कहीं हो कि तब टफ अन चाइना है चाइना में निके कड़ा भक्त देखा भी कर इवेन्चुअली चाहे भोलि चाइनीज कसरी चाहे एसर्ट कर संसार का कुन कुन देश के चाइना ने समर्थन कर विरोध कर को चाइनापटी लग् को अमेरिकापटी लग् जो यूक्रेन में जस्ते विभाजित हो सारा गणित ने निर्णय कर सके तो एक्ल बाइडेन बाइडेन को तो तब देख्ह अमेरिका को राष्ट्रपति ने कहीं मूल निर्णय आप भिता एट ठूल गिरोह स कहीं डिप स्टेट भो तो स्टेट एपारेटस अंतर्गत को डिप स्टेट हो सीआईए प्लस अरुण अरुण मिलिटरी का कई मानेह अभी ठूलठूला व्यापारी ठूलठूला बैंक का मालिक ठूलठूला बैंक का सीओर इनको आधारभूत सलाह में है अमेरिकी राष्ट्रपति निर्णय करने हो क्या न कस्ता कस्ता मामला में भिपटी बंदूक ला को गोली लगे मं प्रत्येक हप्ता बच्चा मानी जन स्कूल में राष्ट्रपति को कंग्रेस को कई दया चला है दिन दिन गोली चल गोली चल है स्कूल भि चल क्या मस सुटिंग होता एवं एट फैट फाटाफुट है अभी चल् तेस में अमेरिकी राष्ट्रपति और कंग्रेस ने कई कर सकता है करना चाहे अभी अरुण ये का ठूला कुरा मिनिंग छे है तो उसे देखने सकते तर भोलि को समीकरण हिजो भी तो यूक्रेन में भी तेई भाथ है एक्जैक्टली तैयार जे भन्न ताइवान के बारे में यूक्रेन को मामला में तो भाई रक्षा कर सकते हैं है इन अप्रत्यक्ष हथियार मत दिने काम करें अब तो हथियार मत धेरे दिनसम तो टिका है अब रशिया को ताकत कति भो भर पर्ने वो तेस कारण तो भोलि का दिन में अनफोल्ड होते जा अमेरिकन को कई स्टैंड होना चाइनीज कसरी अगड़ी सर्चन भाई कुरो तो युद्ध में होने खतरनाक क्षति भी होना तर संसार यो शक्ति कसरी उन्माद में आने ये असरी जैसे नहीं जो अभी के जरूरी थी पेलोसी आना तो कई जरूरी थे चाइनीस संबंध बिगा तो विश्व व्यवस्था नहीं बिगा संसार में है इस कारण उ डरा चाइनीज तर्साने धक्काने ह्यूमिलिएट करने ताइवानीज में एवं योग होता कि ताइवान भि चाह प्रो चाइनीज को स्थिति मैं ये तथ्यांक ठा चाह बढ़े कारण अलग चिंतित भर है प्रो अमेरिकन मोरल सपोर्ट करे तो उ मोरल मनोबल चाहे बढ़ाईदिन को लगी भी कराया हो वहाँ को चुनाव में केन्द्रित अलग क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी टफ अन चाइना देखा आवश्यक भग क्या अंत तो हकीस वार मोंगर ग्रुप है युद्ध उन्मादी समूह है डेमोक्रेटिक पार्टी तर तो बलिओ बनाने अस को विकल्प में अर्क राम खा चाइनास रिकनसाइल कर युद्ध लड़ने हुए भाई बर्नी सेंडर को समूह कमजोर बनी सेंडर तो डेमोक्रेटिक पार्टी में छे यद्यपि तो होने में कक्स में है तो ठाव में चाह सजिलो अप्ठारो पारदिने युद्ध विरोधी छि तो डेमोक्रेटिक पार्टी भर भी अलग प्रो वेलफेयर टाइप का मानेर के हतोत्साहित कर जो मूलुक में इस खास योग कन्फर्टेसन जो कि देखी रहता है अमेरिका और चाइना को छिमेक राष्ट्र भी हो कस्तों खा असर होना कस्तों तब कल्पना कर संसार को इतिहास तब हे ठूला देश टुक्र युद्ध मार्फत कतिपय देश सर्वनाश होना कतिपय देश को अस्तित्व विलीन होतीपय देश देश हो तर अर्क को प्रोटेक्टोरेट हो 
जापान नहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वर पिछाड़ी अमेरिका को प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो तेज को सुरक्षा अमेरिका को जिम्मा हो है अब ने कति खतरा भाई कुरु अब मं चर्चा करना थाल्स अब अगर तब मैं हमी चाइना को सिक्युरिटी इंट्रेस्ट में हम करना चाहतेन हम मित्र राष्ट्र हो ट्रिटी साइन कर अमेरिकन संग एमसी में के भाई कहीं नगर के कुछ करें कि उसको सुरक्षा चाशूला हमें संबोधन करने कुछ प्रत्यक्ष तैंब राखे तैंबा क्लज राखे है हम सहयोग ग्यौं बोल न अब पार्लियामेंट में तो व्याख्यात्मक टिप्पणी कहाँ पुग्या ठा चाहिए कसा तो व्याख्यात्मक टिप्पणी लगू बनी तो क्लज लगू होते हैं अब तो व्याख्यात्म टिकाणी मानु बन अमेरिका ने भाई मैं अलग ठाकुर बोलिया बोलिया कोले स्वागत कर सको तो व्याख्यात्म टिकाणी बन तब अमेरिका तो व्याख्यात्म टिक टिप्पणी नहीं मैं लगता एवं पद प्रयोजन कसाई चाहिए व्याख्यात्म टिप्पणी मार्फत होने डैमेज बचा सकता कि भाई कस को आशा भी होता है तर ठूल आशय ठूल मानस को आशा खास करी कांग्रेस का मानी और एमसी का पक्षधर को राष्ट्र झुक्याने आशा हो भाई क्या क्लियर बुझी क्योंकि तो व्याख्यात्म टिकाणी दुईटा पार्टो लगे ना एवं चाहिए होने ये व्याख्यात्म टिकाणी मार्फ ठूल डैमेज कंट्रोल हो कि भाई एट आशय हो आशय भी होने ठाव से अर्क ये झुक्याने हो भाई सर यह झुक्याने कुछ संसार में एकदम होता पोलिटिक्स में है संसार में तेकार अब तपाईलो भन न सानों तीनों कन्फ्रंटेशन बड़ युद्ध में गए तनाव बढ़े तेज को सीधा ने असर पर्न जान क्योंकि चाइनीज अमेरिकन मार्फत खेल यहाँ सचेत हो अमेरिकन मार्फत खेद बड़ी खेल भी बड़ी आँच पड़ी भन न एमसी पास कर अगड़ी देखि पछाड़ीसम अमेरिका ने देखे दबाव भन्न ये पास करके पर एक ठाव जहाँ गए प्राइम मिनीस्टर जैसे तैं भेटे दबाव कोई ने कोई अधिकारी दबाव यहाँ पटक पटक आएर दिने दबाव यो के तब सजी हमें विस का लगी उ एकदम चिंता है वो कुछ मूर्ख ने ठाँ यो हम विस को चिंतित भर अमेरिकन आए हैं उन्नीर को सिक्युरिटी हो अभी एमसी को पैसा मार्फत इसका क्लजर मार्फत उ हमी हम ग्रिप में राखना चाहते तो क्लियर छ तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी लेखी थी पैला सत्रह में पच्चीस बाईस में आज तो छे है तर तो क्लियर अभी तैंला विचार कर प्रक्रिया में अमेरिकन ने प्रयोग करना चाहे चीनी तो होना नदिने परिस्थिति भाई पे कि अब मैं भन्न पुरा इसको परिणाम के होता अंत में सर अब कस्तु देख्ह हम विश्व को परिदृश्य कस्तु देख्ह जो कि कन्फ्रंटेशन में हम अगड़ी बढ़ी रह क्या गए टूंगे जो लगे होने तेज को भन्न ही न सकने ठाव में क्या इसका तीन चार अनुमान कर सकता मैं लग संसार संसार का मानेह संसार का देश चाइना रमेरिका को युद्ध होना दिद्दन हो अमेरिका में सेना भित्र रमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी भित्र अरुण तैंक सीनियर अफिशर एडवाइजर भी यह कदम लम छेन हे तो अमेरिका एक एक ठाव में छेन है नेन्सी पेलोसी ने ताइवान लोभोक करना खोजे ते विवाद उत्पन्न खड़ा करें धमिलो पानी में मछा मार्न खोजे जस्ते अमेरिकी राष्ट्र भिपनी अमेरिकी राज्य भि कंग्रेस भि रोलिटिकल डिस्कोर्स में इसको ठूल चर्चा होना सकता इसको विरोध होना सकता है ये तो पब्लिक ओपिनियन भाई चीज तैं अब तैंक यूनिवर्सिटी कसरी रेस्पोड कर चाइना रमेरिका युद्ध को संघार में जाने तैंक का विद्यार्थी तैं को जनमत ने तैंक यूनिवर्सिटी का विज्ञ चाइना विज्ञ अंतरराष्ट्र मामला का विज्ञ कसरी धारणा बना पब्लिक ओपिनियन कदा बड़ी होने कुछ इसको अर्थ राख है तर अब ते तो खतरा है अभी आज का दिनसम हेन हमी एकदम डरा 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 जो वातावरण छ चीनी आपको मिलिटरी मसल देखाई रहतापटी ताइवान को छेव छाव में है क्योंकि अमेरिका ने देखा नहीं मिलिटरी मसल नहीं तब हे तो साउथ चाइना सी को पर पर यरीपरी अमेरिका ने ठूल मिलिटरी बिल्डअप खड़ा करकस भाई तो तब पच्लो पाली थानी पाने भाषा है क्वाड भाई जापान इंडिया लखे अमेरिकन को नेतृत्व में चाइना विरोधी एट टीम बने मे हमी अमेरिकन को चाइना लह लगने सामरिक रूप से तह लगने कुछ लिखित कुछ हो अब इसमें चाइना को भाजा प्रतिक्रिया हो चाइना ने रेस्पोड कर चाइना अभी शक्ति होना सुपर पावर को नजिक छोड़े हिजो को जस्तु चाइना चाहिए छियानबे को चाइना नहीं होने अभी छियानबे को अमेरिका भी अलग होना 